বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ছি ধ্বনির পরিবর্তন এবং ধ্বনির পরিবর্তনের একদম সর্বশেষ যে অংশটা সেই অংশ নিয়ে আজকে আলোচনা করব রুলসটা হচ্ছে খেয়াল করে দেখো লেখা হচ্ছে ইয় শ্রুতি অথবা ব শ্রুতি আসলে এই জিনিসটা কি শুনতে একটু অড লাগছে এই অড লাগাটা তোমাদের এখনই কাটিয়ে দেব যদি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো দেখো আমি কিন্তু লিখেছি অন্তস্থায়ের পাশে ব্র্যাকেট একটা ওয়াই লিখেছি আবার ব এর পাশে একটা ডাব্লিউ লিখেছি কারণটা কি দেখো এই ধরনের পরিবর্তনগুলো কিন্তু প্রায় সব ভাষাতেই থাকে আমাদের বাংলাতেও রয়েছে আমরা যদি একটু হিন্দি দিয়ে তোমাকে বুঝায় দিই তাহলে তুমি খুব সুন্দর করে বুঝে যাবে আচ্ছা তোমার একজন প্রিয় খেলোয়াড়ের নাম হচ্ছে যুবরাজ আশা করি এই নামটা তোমাদের সবার কাছেই পরিচিত এখন এই যুবরাজের নামটা যখন বাংলায় লেখা হয় তখন কিন্তু লেখা হয় কি দিয়ে লেখা হয় কিন্তু জ দিয়ে অর্থাৎ অন্তস্থ জ কিন্তু যখন এটা ইংলিশে লেখা হচ্ছে তুমি একটু খেয়াল করে দেখবা যুবরাজের নামটা যখন ইংলিশে লেখা হয় তখন কিন্তু সেটা ওয়াই দিয়ে লেখা হয় যুবরাজ তারপর হচ্ছে দেখো যদি কারোর নাম হয় যশ সেটা যদি এখন লেখা হয় যে ইংলিশে তখন কিন্তু ওয়াই দিয়ে ইয়াস লেখা হয় আবার একইভাবে ডাব্লিউ দিয়ে যদি এখানে বলি ডাব্লিউটা মাঝে মাঝে কিন্তু বয়ের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন তুমি খেয়াল করে দেখবা যে ইন্ডিয়ার একজন ওপেনার বীরেন্দ্র সেবাগ তার নামটা কিন্তু বাংলায় লেখা হয় সে বাঘ এখন এই সে বাঘটা যখন ইংলিশে লেখা হচ্ছে তখন কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সে ওয়াগ তার মানে কখনো কখনো এই যে পরিবর্তনটা এই পরিবর্তন কখনো শুনতে ইয়ে শোনাচ্ছে কখনো কখন তো বয়ের মতো শোনাচ্ছে আচ্ছা এই পরিবর্তনটা এখানেই শেষ না আমাদের বাংলাতেও হয় একটু খেয়াল করে দেখবা যাদের বাড়ি ময়মনসিংহ তারা আমার সাথে মোটামুটি একমত হবে যে দেখো ময়মনসিংহে কিন্তু কখনোই মা এই কথাটা বলা হয় না যারা ময়মনসিংহে আছো তারা একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিও খেয়াল করে দেখো এই যে মা তারা কখনোই মা বলে না তাহলে কি বলে মায়া তাহলে এই যে আমরা একটা কথা বলি মা আমার তাহলে এই মা আমার কথাটা বলতে গিয়ে তারা বলে মায়ামার তোমাদের বইয়ের মধ্যে কিন্তু এই শব্দটা রয়েছে মায়ামার তাহলে ঘটনাটা কি হচ্ছে এখানে ছিল হচ্ছে মা আর এখানে ছিল হচ্ছে আমার এখানেও আকার এখানেও আকার তাহলে এখানে কথাটা কি হওয়া দরকার ছিল মা আমার কিন্তু দেখো এই আকার আকার যোগ হয়ে এখানে একটা অন্তস্থা হয়ে গেল মায় আমার এক্সট্রা একটা ইয়োর মতো শোনালো এটাকেই বলা হচ্ছে ইয় শ্রুতি বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন আর একটা জিনিস তোমার দেখাই ব শ্রুতিতে আরও কয়েকটা উদাহরণ যেমন খাওয়া যাওয়া নাওয়া দাওয়া এখন দেখো হিসেব অনুযায়ী এখানে মাঝখানে কি রয়েছে ওয়া 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 আর ওয়া তার মানে এখন দেখো আমি যদি একটা ক্রিয়া ধরি যেমন করা তাহলে এখন তুমি এই করা দিয়ে যদি এখন বাক্য রচনা করতে বলা হয় তুমি কি করবে আমি কাজ করি তাহলে এখন যাওয়া দেখি হবে ধরো আমি যাওয়ি তুমি কি কখনো এরকম বলো আমি যাওয়ি না এরকম কিন্তু কখনো বলো না বা আমি যাব যাব বলো যাওয়ও বলো না কিন্তু হিসেব অনুযায়ী কিন্তু তোমাকে যাওয়ও বলা উচিত ছিল যেহেতু যাওয়া যাওয়াটা কি হওয়া দরকার ছিল যাবো তুমি না বলে কি বলছো যাব তাহলে এই যখন তুমি ক্রিয়াতে চলে যাচ্ছ তখন সেটাকে পরিবর্তন হয়ে বয়ের মতো শোনাচ্ছে এবার দেখো খাও তাই এখন খাও কিন্তু বলছো না তুমি কি বলছো খাবো হ্যাঁ খাবো নাওয়া নাওয়া মানে তো গোসল করা তোমার জানো এখানেও কিন্তু নাবা খাবা এরকম বলে না নাবা খাবা গ্রামে কিন্তু দেখবা এই নাওয়া বলে নাবা বলে এখন এখানেও কিন্তু কী হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ নাব তারপর হচ্ছে দাও আচ্ছা এই যে দাওয়া বা দেব এখন দেখো যখন আমি বলি দেব দেব তো বলা উচিত ছিল না বলা উচিত ছিল দেব এই সকল জায়গায় ওয়া বা ও এটা পরিবর্তিত হয়ে দেখো ব হয়ে যাচ্ছে দেখো সব জায়গায় কিন্তু ব হয়ে যাচ্ছে এই যে পরিবর্তন হয়ে ব হয়ে যাচ্ছে ব এর মতো শোনাচ্ছে এটাকেই বলা হচ্ছে ব শ্রুতি তার মানে তোমরা এই যে পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারছ এখানে হচ্ছে ইয়োর মতো শোনালো আ হওয়া দরকার ছিল আ বাদ দিয়ে হয়ে গেল অন্তস্তয়ের মতো আর এখানে ওয়া বাদ দিয়ে হয়ে গেল ব এর মতো তার মানে অন্যান্য ভাষায় যেরকম এই পরিবর্তনগুলো হয় আমাদের বাংলাতেও কিন্তু এই ধরনের পরিবর্তনগুলো হয় বন্ধুরা আশা করি তোমাদের অড ব্যাপারটা কেটে গিয়েছে ইয় শ্রুতি আর ব শ্রুতি এটা কী তোমরা আশা করি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছ যদি তোমরা খুব ভালো করে বুঝে থাকো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটাও কমেন্টে জানিয়ে দিও বন্ধুরা আজকে পর্যন্তই 
কথা হবে অন্য কোনো এক ভিডিওতে